miejsce, się, w którym się teraz znajduję, chciałem absolutnie ominąć. Niestety, ze względów logistycznych, nie dało się. Musiałem tu wjechać. Eee, Mexico City. Trzecie pod względem wielkości miasto na świecie. Po Tokio i Seulu. 22 miliony ludzi. 15 tysięcy kilometrów. Rzeczy, których nienawidzę zwiedzać. Musiałem tu przyjechać po to, żeby zobaczyć Teotihuacan, czyli pradawne, starożytne miasto z dwoma wielkimi piramidami. Dlatego tutaj wjechałem, dlatego jak już jestem, to troszeczkę pozwiedzamy. Zobaczymy, co tutaj jest. Zapraszam na odcinek 29. Tommy Walker z Mexico City. Teotihuacan. Tak nazywa się to miejsce, do którego przyjechaliśmy. Jak tu dojechać? Metro albo Uber do takiego miejsca, które się nazywa Centralo Autobuso de Norte, czyli północna centrala autobusowa i stamtąd co 10 minut autobusik za 50 pesos, czyli 2,5 euro. Teotihuacan objęte przez UNESCO. No i jest. Dojechaliśmy. Pierwsza piłamida. Piramida Słońca. Oczywiście muszę wejść na górę. Nie ma, że boli. Muszę. Te piramidy meksykańskie bardzo różnią się w budowie od piramid egipskich czy indyjskich. Tutaj te piramidy w środku są robione z takich cegieł, po prostu z gliny wypalanej, układane na kupę i obkładane rzeźbionymi kamieniami. Nie są tak równe i tak dokładne jak piramidy egipskie. Natomiast no, robi to to wrażenie, wiadomo. Piramidy egipskie były wybudowane o wiele, wiele wcześniej, z o wiele, wiele większą dokładnością i są o wiele, wiele większe. Tak jak mówię, tutaj po prostu budowali kamień na kamieniu i ob obkładali to następnymi kamieniami. Schody wyglądają w miarę równo, no ale w porównaniu do piramid egipskich jest to po prostu kanty popelina. Te schody nie należą do najwygodniejszych. Cholernie nierówne. A tu na samym końcu widać, że już im się nie chciało robić. I po prostu nasypali kupę kamieni. <śmiech> Niewykończona. I druga mniejsza piramida Księżyca. Ale bardziej fajniej wyeksponowana. Na końcu Alei umarłych prezentuje się bardziej okazale. Oczywiście wchodzimy, nie ma, że boli, trzeba zaliczyć obydwie. Słońce. 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 Cień. Cień. Tak jak w Łebie można kupić góralską ciupaszkę, tak tutaj też można kupić nawet miecz samurajski. Ale głównym takim, o, nawet Batmana czy Spidermana. 
ale głównym takim przewodnim przewodnikiem w Meksyku jest śmierć. Zrobili ze śmierci trawestytę, przebierają ją przy kości, jakieś tupie czaszki. Nie za bardzo tego rozumiem, jaki to ma związek z religią katolicką, chrześcijańską. No ale, że tak powiem, nie moja brocha. Ołtarz ofiarny i tu kładło się klientów i ciach. I wracamy do Mexiku. Teo Teotihuacan to jest miejsce, które na pewno trzeba zobaczyć w Meksyku. Robi wrażenie. Człowiek pomyśli, że to zrobili 2000 lat temu. Mimo, że krzywo, mimo, że z kamieni, to i tak robi wrażenie. Warto to zobaczyć. Jedziemy metrem z Mexico City. Bilet kosztuje 5 pesos, czyli, czyli złotówkę. Pachnie ładniej niż w metrze paryskim. To już plus. Wszędzie pachnie ładniej niż w metrze paryskim. Bardzo fajnie zorganizowane metro. No i widać, że jest bezpiecznie. Można śmiało się bujać. I jeszcze można gwiazdy sobie w metrze poglądać. Najlepsze tak to sobie mieście. Za pięć, całe półtora euro. Drogo. Zwiedzanie tego pięknego, inaczej miasta zaczynamy od Zakalo, czyli takiego miejsca no bardzo turystycznego, bardzo popularnego. Kilka zabytków, kilka ładnych uliczek. No i to wszystko. Nie podoba mi się to miasto. Nie lubię. Mam awersję. No ale jak już jestem, to trzeba coś pozwiedzać. Nie chcę mi się łazić i uganiać się od sprzedawców wszelkiego rodzaju. Kupiłem sobie bilet za 160 pesos, czyli za 7 euro i po prostu sobie pojeżdżę. Monument historyczny ku pamięci rewolucji meksykańskiej. Następny pomnik ku pamięci aniołka. Bardzo amerykańsko. Panowie w krawatach, panie na szpilach. Nie lubię tego miasta. Nie lubię. El turisto jestem. Tu pan kierowca nas zawiózł w grubą dzielnicę. Takie samochodziki dosyć, dosyć. Bardzo bogata dzielnica. Cartier, Louis Vuitton, te sprawy. Laski z plastikowymi wargami i nie tylko. No i 
można śmiało powiedzieć, że Mexico City mamy odwalone. W sumie przyjemnie, no, tym autobusikiem fajnie się jedzie, nie trzeba łazić. E, polecam, nie jest to drogie, 7 euro, a naprawdę można zobaczyć Mexico City takim, jakim jest. My lecimy dalej, na południe, w stronę Guatemali. No i tam taki koreczek, chwilka, minutka. Meksykańczycy myślą, że jak w sklepie albo w barze nie ma muzyki, to ludzie nie przyjdą. Kurwa, dobija mnie to, dobija. Nie wyrabiam z tych ich muzyką. 